লকডাউনের এই সময়ে কোন কোন এলাকার মসজিদের মাইকে কোরআনে করিমের তেলাওয়াত করা হয় অথবা তেলাওয়াতের অডিও চালু করে রাখা হয় এবং কোন কোন এলাকা নাকি বাসাবাড়ির ছাদে কেউ কেউ মাইক লাগিয়ে সেখানে কোরআনে করিমের তেলাওয়াত চালু করে রেখেছেন এই কাজটা যারা করছেন তারা হয়তো এ উদ্দেশ্যে করছেন যে সেখানে উচ্চস্বরে কোরআনে করিমের তেলাওয়াত হলে করোনা ভাইরাস সেখানে প্রবেশ করবে না অথবা প্রকোপ কমে যাবে অথবা এ উদ্দেশ্য থেকেও হতে পারে যে অবসর সময় মানুষ যার যার বাসাবাড়িতে অবস্থান করছেন তারা যেন করোনা করিমের তেলাওয়াত শুনতে পান সওয়াব অর্জন করতে পারেন ভালো কাজ যেন কাটে অবসর সময়ে যারা এই কাজ করছেন তারা হয়তো সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে ভালো নিয়তেই করছেন কিন্তু ইসলামী শরিয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে এই কাজটিকে আমরা কোনোভাবেই সমর্থন করতে পারি না বরং এটি একটি ভুল কাজ এখানে সওয়াবের পরিবর্তে গুণা হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে প্রথম কথা হলো করোনা ভাইরাস কোরআন তেলাওয়াত উচ্চস্বরে তেলাওয়াত করলে বা তেলাওয়াতের অডিও চালু করে রাখলে সেখানে প্রবেশ করবে না অথবা এর প্রকোপ কমবে রোগ বালাই ব্যাধি কমে যাবে কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে এরকম কোনো ওয়াদা কোরআন সুন্নার কোথাও করা হয়নি এটা আমাদের নিজস্ব ধারণা হতে পারে কিন্তু ইসলাম আমাদেরকে এরকম কোনো কথা বলেনি আমরা ভাইরাস থেকে আত্মরক্ষার জন্য বাঁচার জন্য সতর্কতামূলক সমস্ত উপায়গুলো অবলম্বন করব আল্লাহর উপরে ভরসা রাখব আস্থা রাখব এবং আল্লাহ তালা আমাদের তাকদিরে যদি লিখে না রাখেন আমাদের এই ভাইরাস কোনোভাবেই সংক্রমিত করবে না সে বিশ্বাস রাখব সেই সাথে আল্লাহর কাছে সাধারণভাবে দোয়া করব ইস্তেফার করব সেগুলো ঠিক আছে কিন্তু এভাবে মাইকে তেলাওয়াত চালু করে রাখার বা তেলাওয়াত করার উচ্চস্বরে এর কোনো নির্দেশ আমাদেরকে ইসলাম দেয়নি আমাদের এই বিশ্বাসের জায়গাটাকে সংশোধন করতে হবে ইসলামের এই মৌলিক বিষয়গুলো সম্পর্কে আমাদের ধারণা থাকতে হবে দ্বিতীয়ত যদি আমরা অন্যদেরকে কোরআন তেলাওয়াত শোনানোর উদ্দেশ্যে মাইকে তেলাওয়াত চালু করে রাখি তাহলেও সেটি সঠিক হবে না বরং এই কাজটি আমাদের অন্যায় হবে তার কারণ আমার উচ্চস্বরে এই মাইকের তেলাওয়াত দ্বারায় কোনো অসুস্থ মানুষ তিনি বিরক্ত হতে পারেন কষ্ট পেতে পারেন কোনো শিশু তার ডিস্টার্ব হতে পারে তার ঘুমের ক্ষতি হতে পারে কোনো মানুষ মোবাইলে জরুরি কথা বলতে বলছেন হয়তো তার ডিস্টার্ব হতে পারে এরকম আরও অনেক রকমের সমস্যা তৈরি হতে পারে করোনা করিমের তেলাওয়াত দিয়ে কাউকে ডিস্টার্ব করার বা কারোর কাউকে ক্ষতির মুখে ফেলার বা কাউকে বিরক্ত বা বিব্রত করার কোনো অধিকার ইসলাম আমাকে দেয়নি আপনি কোরআন তেলাওয়াত নিজে একটা নিজে করুন অথবা আশপাশে কেউ থাকলে আগ্রহ করে যদি শুনতে চান তাকে শোনান কিন্তু মাইক লাগিয়ে অন্যকে আপনি কোরআন তেলাওয়াত শোনাবেন এ উদ্দেশ্যে যাতে তিনি সব পান অথচ তিনি আপনার কাছে সেটা শুনতে চান নাই হতে পারে তিনি এই তেলাওয়াত না শুনে এটা আমি অন্য কোনো ইবাদত বন্দি করবেন অন্য কোনো ভালো কাজ করবেন অথবা তার দুনিয়াবি কোনো কাজ করবেন কিন্তু ডিস্টার্ব করার অধিকার আপনাকে দেওয়া হয়নি আব্দুল ইবনা আব্বাস রাদি আল্লাহ তালা আনহু স্পষ্ট করে বলে লাতুমিল্লা না সাহাদ আল কোরআন অর্থাৎ মানুষকে এই কোরআন দিয়ে তোমরা বিরক্ত করো না রসুল করিম সাল্লাহ আলিয়াল্লামের মসজিদে নাবাবিতে এই তেকাফের মধ্যে একজন সাহাবি উচ্চস্বরের কোরআন তেলাওয়াত করছিলেন সালাতের মধ্যে তাহার যুদ্ধে নবী রসুল ইসলাম তাকে পর্যন্ত নিষেধ করেছেন যাতে অন্যদের কষ্টের কারণ না হয় অতএব মসজিদের মাইক হোক বাসাবাড়ির ছাদে লাগানো মাইক হোক যেভাবেই হোক এটা থেকে উচ্চস্বরে মাইকে কোরআন তেলাওয়াত চালু করে রেখে ইসলামের সঙ্গীত চালু করে রেখে এই লকডাউন পরিবেশে মানুষকে জোর করে কোরআন তেলাওয়াত শোনানো বা আপনার ইসলামের সঙ্গীত শোনানো বা ভালো কিছু শোনানো লম্বা সময় ধরে এটা কোনো অবস্থাতে আমাদের জন্য জায়জ হবে না ইসলামের নির্দেশগুলো কিভাবে পালন করা উচিত সেটা আমাদের বোঝা দরকার আল মুসলিম এবং সেলিম আল মুসলিম আমি লিসানি ভাইয়াদি আপনি ভালো কাজ দেখেই সেটা দিয়ে আমাকে বিরক্ত করবেন বা আমার স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে ব্যাহত করবেন বা আমাকে কষ্ট দিবেন এর মাধ্যমে ইসলামের প্রতি আমি আকৃষ্ট হওয়ার পরিবর্তে বরং বিরক্ত হতে পারি এই জন্য এই পদ্ধতিটি আমাদের বন্ধ করা উচিত যার যার মতো কোরআন তেলাওয়াত করতে হবে সেটি ভিন্ন বিষয় যার যার মতো ইস্তেফার করতে হবে দোয়া করতে হবে মসজিদের মাইক থেকে বড় জোর মাঝে মধ্যে মানুষকে ইস্তেফারের জন্য ভালো কাজের জন্য সচেতন করানো যেতে পারে সেটা খুব সীমিত সময়ের জন্য যাতে কারোর বিরক্তির কারণ না হয় আল্লাহ তালা আমাদের সকলকে সঠিক পদ্ধতিতে প্রত্যেকটি কাজ করার তৌফিক দান করুন